Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bersyukur kehadirat Allah Salawat dan salam kariban junjungan kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sadat wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram Kita akan membicarakan Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam Mikdad bin Amar Seorang ahli filsafat yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya Sadat wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram Mikdad bin Amar termasuk rombongan yang pertama masuk Islam Ia adalah orang yang ketujuh Menyatakan keislamannya Dengan kejujurannya ia rela mendapatkan siksaan dari kapir Quraisy Dan para pendukungnya Sadat wa sedatil aiza ihwanil kiram Mikdad bin Amr adalah seorang filosof dan ahli pikir. Suatu ketika dia diangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang amir di daerahnya. Ia melaksanakan amanah itu. Dirinya pun diliputi oleh kemegahan dan puji-pujian. Hal ini dianggapnya sebagai pengalaman pahit. Ia tidak ingin tenggelam dalam kemegahan dan pujian. Maka Sejak itu dia menolak menerima jabatan Amir. Sadat wa sayyidatil aiza ihwanil kiram. Kecintaan Mikdad terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat besar. Kecintaannya itu menyebabkan hati dan ingatannya dipenuhi rasa tanggung jawab terhadap beliau. Misalnya, setiap ada sesuatu yang membahayakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Secepat kilat ia telah berada di depan pintu rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia menghunus pedangnya untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sadat wasedat al-Azawihwanil Kiram. Demikian Mikdad menjalani hidupnya. Ia senantiasa memberikan pembelaan terhadap Islam dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keteguhan hati yang menakjubkan dalam membela Islam. Ia mendapat kehormatan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh Allah Subhanahu Wa Taala telah menyuruhku untuk mencintaimu dan menyampaikan pesannya padaku bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala mencintaimu. Wahai Mikdad bin Amr. Sadati wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram Demikian kisah Mikdad bin Amar Seorang ahli filsafat yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya Semoga bermanfaat Menjadi motivasi buat kita Menjadi orang-orang yang dicintai Allah dan Rasulnya Sadati wa sayyidatil aiza wa ikhwanil kiram Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah semuan ampun wabillahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh